மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை வந்து ஒரு பார்த்துனுறோம் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் ஏற உங்களுக்கு என்னென்ன போட்டிருக்கோன்னா லீனியர் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறோம் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் டிஏ பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டி கியூ ஸோ இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் இல்லையா அப்புறம் வந்து பெர்னாலிஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும்னா அதே டிஏ பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு ஒய் பவர் ஒன் ஸோ அது ரெண்டு இம்பார்ட்டன் மாடல் பொறுத்திருக்கோம் இப்போ என்ன போகணும்னா எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதோடய ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னு பார்ப்போம் ரொம்ப இது இதுவும் இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸசைஸ் ரைட்டா ஸோ அதனால் இம்பார்ட்டன் இது போகலங்க இது இதுவும் நிறைய கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னா இந்த எக்ஸ் எம் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஒரு ஃபார்முலாவே டைம் எதிர்க்கிங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ தி நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் ரைட்டா இப்போ ஷார்ட்டாக எவ்வளோ போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நெசசரி அண்டு சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் எப்படின்னா ஃபார் த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் தி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இப்படி இருக்கும் சும்மா டிபாலும் தெரிஞ்சுக்கிறதுல எம் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் டிஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ ரைட்டா ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்ம் மட்டும் இந்த ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா இது எக்ஸாக்டாக இருக்கணும்னா டு பி எக்ஸாக்ட் ஈஸ் த கண்டிஷன் தான் கண்டிஷன் ஸோ இப்படி போட்ட ஈக்குவேஷனு டு பி எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக இருக்கணும்னா இந்த கண்டிஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னென்னா டி டோ எம் பை டோய் ஈக்குவல் டு இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் தான் அது எக்ஸாக்ட் அந்த ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் சொல்ல முடியும் டோ என் பை டோ எக்ஸ் ஸோ இதுதான் முக்கியமான ஃபார்மில் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் வந்து எக்ஸைட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக இருக்குன்னா இந்த சை இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் டோ எம் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு டோ என் பை டோ எக்ஸ் ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்பவுமே இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக தான் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ எம் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்டு டிஒய் இப்படி ஃபார்மில் இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எக்ஸட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக இருக்கணும்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் டோ எம் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஈக்குவல் டு டோ என் பை டோ எக்ஸ் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது சரி அது சாட்டிஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த இது நம்ம அது ஈக்குவேஷன் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா வச்சுங்க தி சொல் ரிக்வைர்ட் சொல்யூஷன் இஸ் ஒரு சம்மு போட்டால் டவுட்லாம் கிளியர் ஆகிடும் என்னன்னா இன்டரேஷன் எம் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதில் ஒய்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் ரைட்டா இதில் ஒய் எஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணோம் ப்ளஸ் இன்டரேஷன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோன்னா டேர்ம்ஸ் இன் என் நாட் கண்டைன் எக்ஸ் அதாவது என்னோடய வழியே டேர்ம்ஸ் இன் என் நாட் கண்டைன் எக்ஸ் டேம் வந்து தூக்கிடணும் அதாவது நாட் கண்டைன்ஸ் என்னது எக்ஸ் கண்டெய்னிங் இன் எக்ஸ் அதாவது கண்டெய்னிங் எக்ஸ் டேம் மட்டும் ஒய் டேம் மட்டும் எடுத்துணும் அவ்வளோதான் கண்டெய்னிங் இன் எக்ஸ் ரைட்டா ஸோ அப்படி இருந்து இது ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு சம்மு போட்டால் கிளியர் ஆகிடும் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு சி ரைட்டா அப்போ அது வந்து ரொம்ப ஒரு கணக்கு இப்போ எப்படி சொல்கிறேன் பாருங்கள் திரும்பி சுத்தின அழகாக ஒன்றுமே கிடையாது மேக்ஸ்லாம் நடத்துகிட்டு பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ ஒரு நெசசரி கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா எம் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்டு டிஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா சரி இது எக்ஸா டிஎக்ஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக இருக்கணும்னா டோ எம் பை டோ ஈக்குவல் டு டோ என் பை டோ எக்ஸ் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் அது எக்ஸா டிகேஷன் சொல்லிடலாம் சரி ரைட் அப்படி இருக்கும்போது அந்த அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் என்ன ஃபார்ம்லானா இன்டரேஷன் எம் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த எம் இன்டு டிஎக்ஸ் பண்ணும்போது ஒய் இஸ் என்ன அது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ எக்ஸ் பொறுத்த மட்டும் டிஃபரன்ஷியல் பண்ணணும் பாசிட்டிவ் டிஃபரன்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் அதுதான் ஓகேவா ப்ளஸ் இன்டரேஷன் இன்ட்டு டேம்ஸ் இன் நாட் இன் கண்டெய்ன் எக்ஸ் இப்போ தான் கணக்கில் எப்படி இருக்கும் இப்போ எம்ன்றது நம்ம ஒரு கணக்கு எப்படி இருக்கு கண்டு கொடுத்துருக்காங்க வச்சுக்கலாம் இப்போ எம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் ஒய் கியூவு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் நம்ம கணக்கு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க டூ எ
ஒய் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுட்டு எக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்டர் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஒய்யை கண என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் எக்ஸ் டைம் என்று தூக்கிட்டு ஒய்யை முத்து படுத்து என்ன பண்ணுறோம் இன்டர் பண்ணுறோம் ஸோ அதான் கான்செப்ட் ஃபார்மில் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த இடத்துல எம் இன்டி டி எக்ஸ் என்பது ஒய் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வச்சிங்க இந்த இடத்துல எந்த என்ன எக்ஸோட டைம் தூக்கிட்டு ஒய் மட்டும் எடுத்து அந்த என்னோட வேலையில் ஒய் மட்டும் மட்டும் எடுத்து இன்டர் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஒரு ஒரு ஈஸியான ஃபார்மட்டு இம்பார்ட்டன் ஃபார்மட்டு மற்றபடி ப்ளஸ் டூ பேக்ஸ் சாண்டர் சைனா டிஃபென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கல ஏன்னா ப்ளஸ் டூ இப்போ தெரியலன்னா கேட்டுங்க ஸோ ப்ளஸ் டூ மேக்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்ல இப்போதைக்கும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துனுக்குறேன் ஸோ அந்த பெர்னாலிஸ்ன்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு அது ப்ளஸ் டூலாம் கிடையாது அதே போல் இந்த எக்ஸைட் டிஃபென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இப்போ காலேஜில் தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒன்று காலேஜில் இருக்கலாம் எடுத்துரா சார் எனக்கு ப்ளஸ் டூவில் உள்ள மேக்ஸ் தெரியல சார்னா நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் அதையும் நடத்தி கொடுக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது சரி ரைட் இப்போ வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த மட்டில் ரொம்ப அழகாக சூப்பராக அட்டன் பண்ணலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு சம்பு போடுறேன் அந்த சம்பு வச்சு நம்ம எப்படி பார்க்கலான்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்களா இப்போ அந்த ஃபார்ம் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னா எம் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு டிஒய் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சம்மு கொடுக்குறோம் தெளிவாக பார்த்தீங்க ஒரு சம்மு நடத்தணும்னா அதே மாடலில் இப்போ நான் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணுறதுல ஒரு சம்மு கொடுத்துட்டு ரெண்டு மூணு சம்மு கொடுத்துட்டு அதே மாடலில் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து சம்மு கொடுத்துருங்க மெட்டீரியல் பக்கவாக ஸோ அதை நீங்கள் அழகான முறையில் ஃபாலோ பண்ணிங்க இப்போ ஒரு சம் போடுவோம் சால்வ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ரைட்டா ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் சரி மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் இருக்குன்னா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் ஸோ ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ இதுதான் ஃபார்ம் இது ஒரு கணக்கு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த தெரிஞ்ச உடனே என்னது இந்த எப்படியோ ஃபார்மில் இருக்குது எக்ஸட் டிஃபென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் இருக்குது எப்படி ஃபார்மில் என்னது எம் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் டிஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ எடுத்தோம்னா கண் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா எம்ன்றது என்னது 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 கண்டுபிடிச்சி எதிக்கிறோம் ஸோ எம்ன்றது என்னது எம்ன்றது என்னது இந்த ப்ராக்கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் டூ ஒய் ஸ்கொயர் இது எம் சரிட்டா சரி ரைட் என்னன்றது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இல்லை ஒய் எக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எம்மோட வேல்யூ என்னோட வேல்யூ நம்ம இதாயிடுச்சு சரி ரைட் அடுத்து நாங்கள் ஏதாவதுனா இது வந்து எக்ஸைடு டிஃபென்ஷியல் ஈக்குவேஷனா அப்படின்னு கண்டு வைக்க முடிக்கணும்னா அதோட ஃபார்மட் இருக்குது என்ன ஃபார்மட்னு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் என்ன கண்டிஷன் டோ எம் பை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் டோ எம் பி டோ எக்ஸ் அட்டா டோ எம் பை டோ எக்ஸா டோ ஒய்யா அது ஃபார்மில் மட்டும் நான் ஈஸியாக நான் போச்சுங்க டோ எம் பை டோ ஒய் எம்னா ஒய் அப்படின்னு வச்சுப்போம் மைன்றதுக்காக சில பேர் மாற்றி போட்டுருவாங்க ஏதாவது ஷார்ட் கட் சொல்லி தரது என்னன்னா எம் ஒய் மை ஃபஸ்ட்டு ஸோ என்னோடய நைன்னு வராது மை மை தான் மீனிங் இருக்குது இல்லையா ஸோ டோ எம் பை டோ ஒய் இப்போ நான் வந்து போடும்போது அந்த தடுமாற்றம்லாம் போடுங்க ரைட்டா ஸோ டோ எம் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு டோ என் பை சின்ன சின்ன ஹின்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதெல்லாம் எந்த இதுலேயும் சொல்லி தர மாட்டாங்க எந்த சென்ட்ரல்லையும் அப்போ இங்கே டோ எம் பை டோ எக்ஸ் வரும்போது டோ ஒய் வரும்னா சாரி எம் கொடுத்தாரு இங்கே மை இருக்குது அப்போ டோ எம்முக்கு வரும்போது ஒய் தான் வரும் அப்படின்னு தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் சின்ன சின்ன ஒரு குழு தான் அது வந்து எக்ஸாம் டைமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டா அப்போ டோ எம் பை டோ ஈக்குவல் டு டோ என் பை டோ எக்ஸ் ஸோ இந்த கண்டிஷன் தென் தி கிவன் ஈக்கேஷன்ஸ் என்னது டிஃபரன்ஷியல் ஈக்கேஷன்ஸ் தி கிவன் தி கிவன் சும்மா ஷார்ட்டாக இருக்கேன் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்கேஷன் ஈஸ் என்னது என்னது எக்ஸாய் சரி பார்ப்போம் வருது அந்த கண்டிஷன் வருதான்னு பார்ப்போம் வந்துச்சுன்னா அப்போ ஈஸியாக அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி அவருடைய ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன இப்போ இதுனா டோ எம் பை டோ ஒய் டோ எம் பை டோ என் டோ எம் கண்டு போகணும் எம் என்ன அர்த்தம் டோனா த்ரீ இல்லையா ஒய் பொறுத்த டிஃபென்ஷிப் பண்ணோம் இது ஒய் பொறுத்த டிஃபென்ஷன் ஒய்க்கு இல்லை அப்போ ஜீரோ ஆகிடும் இது ஒய் பொறுத்த டிஃபென்ஷிப் பண்ணால் ஒய் ஒன்று ஆகிடும் அப்போ மற்ற டைம் அப்படியே இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ இதை ஒய் பொறுத்த டிஃபென்ஷிப் பண்ணும்போது பவர் பண்ணிட்டில் பண்ணோம் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஒய் ரைட்டா இது என்னது டோ எம் பை டோ ஒய் அடுத்தது டோ என் பை டோ எக்ஸ
எக்ஸைட் டிஃபென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக இருக்குது ஸோ அப்போ அப்படி வரும்போது அவருடைய ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும் அழகாக ஃபார்முலா இன்டரேஷன் ஃபார்முலா தெரிவி எழுதி போட்டிருப்பேன் என்னது எம் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதில் நான் இருக்கும் ஒய் இன்றதுனா வச்சுக்கணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் இன்டரேஷன் இல்லை டேம்ஸ் எதில் தூய பண்ணுறோம் நாட்டு எக்ஸு ரைட்டாக எக்ஸ் டேம் எடுத்துக்கூடாது ஷார்ட் ஆடி வேணால் போடுங்க நாட் எக்ஸ் நாட் இன் எக்ஸ் எக்ஸ் டைம் விட்டுட்டு இன்ட்டுனது டிஒய் ஒய் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இன் எக்ஸ் எதில் எண்ணில் ரைட்டா எண்ணில் நாட் இன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் சி சரி ரைட் அப்போ ஒய் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் எம் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டது கான்ஸ்டன்ட்டு அப்போ எம் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் எம்மோட வேலையும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் அப்போ எம்மோட வேலையும் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் எக்ஸு அப்புறம் என்ன அது டூ ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் உங்களுக்கு கண்டிஷனு ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்து அப்ளை பண்ணும்போது இன்டரேஷன் எம்மோட வேலையும் அப்படியே தூக்கி போடுங்க எம்மோட வேலையும் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டரேஷன் எக்ஸ் வந்து இதில் வந்து என்னோட வேலையில் எக்ஸோட வேலையும் எடுத்துக்கூடாது அப்போ இங்கேயும் எக்ஸோட வேலையும் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸோட வேலையும் இருக்குது ஸோ அதை தூக்கி கடைசி மீனாக இருக்குது அந்த வேலையும் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இப்போ மீனாக இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்குது ஸோ எக்ஸோட டைம் இந்த தூக்கி இது எடு வர எடுத்துக்கூடாது இது எடுத்துக்கூடாது நாட் இன் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோட வேலையும் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்காமல் மீது ரிமைனிங் மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஸோ என்னோட வேலை மீது என்ன அது ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு சி தட்ஸ் ஆல் ஸோ இந்த ஒய் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் பண்ணும்போது அப்போ எக்ஸை போது டிஃபென்ஷிப் பண்ணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபென்ஷிப் பண்ணால் வரும் இன்டர் பண்ணால் வரும் எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ இது ஒய் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறதுனால ஃபோர் ஒய் அப்படியே வச்சுங்க எக்ஸ் இன்டர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இது வந்து அது ஒய் என்னது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து எக்ஸை போது டிஃபென்ஷிப் பண்ணால் வரும் டூ ஒய் ஸ்கொயர் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேலி போடணும் இல்லையா டிஃபென்ஷேஷன் அந்த எக்ஸ் வேலி போடணும் எக்ஸை போது டிஃபென்ஷிப் பண்ணால் எக்ஸை போடுவோம் ஒய் பொறுத்த டிஃபென்ஷனும் ஒய் போடுவோம் ஸோ அது ஒன்றும் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இது ஒய் பொறுத்த டிஃபென்ஷன் பண்ணால் ஒய் கியூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு சி தட்ஸ் ஆல் இதில் ஏதாவது கஷ்டம் இருக்குதா ஸோ அப்படியே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க சால்வ் பண்ணி போட்டு அந்த என்ன ஆன்சர்னு பார்ப்போம் இப்போ அப்படியே என்ன பண்ணணும் அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது டூ இருக்குது அங்கே த்ரீ இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் எல்சி மட்டும் எல்லாத்தையும் சிக்ஸ் எல்லாம் மட்டில் பண்ணலாமா இது சிக்ஸ் எல்லாம் மட்டில் பண்ணால் வரும் எல்லாம் இப்போ எல்சி மட்டும் போட்டாலும் உங்கள் இஷ்டம் ஸோ சிக்ஸ் வேணால் எல்சி மட்டுங்க சிக்ஸில் எத்தனை த்ரீ இருக்குது டூ இருக்கா ரைட்டா அப்போ டூ எக்ஸ் கியூபு மைனஸ் இது வேணால் அடிச்சிடலாம் இல்லையா அடிச்சுட்டு கூட என்ன வரும் டூன்னு போடலாம் ஸோ எப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான் உங்களுக்கு இதில் சால்வ் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் நினைக்கிறேன் அப்போ மீதி என்ன வரும் எக்ஸ் கியூ பை த்ரீ மைனஸ் டூ ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் கியூப் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு சி ரைட்டா சரி அப்போ என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ எல் சி எடுக்கலாம் த்ரீ எல் சி எடுக்கலாம் என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ எல்லாம் அவங்களும் மட்டில் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் த்ரீ எல் மட்டில் பண்ணிக்கலாமா இது த்ரீ எல் மட்டில் பண்ணால் வரும் எக்ஸ் கியூபு இது த்ரீ எல் மட்டில் போனால் சிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயரு இது த்ரீ எல் மட்டில் போனால் சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயரு எக்ஸு இது த்ரீ எல் மட்டில் போனால் ஒய் கியூபு கான்சன் த்ரீ எல் மட்டும் சி தான் ரைட்டா ஸோ ஆர்டர் பண்ணியாருனா புக் ஆன்சர் என்னவோ அழகாக தூக்கி எழுதிங்களா ரைட் குட் அப்போ ஆன்சர் என்னால் தெளிவாக கரெக்டாக வந்துருக்கு அதனால் இது வந்து ஒரு விஷயமே ரொம்ப உண்மை கிடையாது இதே போல் தான் கொடுப்பாங்க இதை வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு நிமிஷம் பாட்டம் நீங்களே தரவாயிடும் அப்போ ஆர்டர் பண்ணி எதுவும் எக்ஸ் கியூபு அடுத்தது என்ன அது ஒய் கியூபு ஏதாச்சும் இங்கேயும் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் சிக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் காம எடுத்துலாம் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒயே ஸோ காம எடுத்துட்டால் என்ன வரும் ஸோ ஒரு எக்ஸ் எடுத்துட்டோம் ஒரு ஒய் எடுத்துட்டோம் அப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒய் இருக்கும் ரைட்டா ஈக்குவல் டு சி ரைட்டா கான்ஸ்டன்ட் டிஃபென்ஷிப் பண்ணால் கான்ஸ்டன்ட் வரும் ஸோ ஆன்சர் என்னென்னா எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் ஒய் கியூ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஈக்குவல் டு சி பக்கா கொடுத்தாச்சு இவ்வளோதான் ஸோ வேறு சி இஸ் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ஸ் அப்போ என்ன விஷயம் உண்மை கிடையாது இந்த எக்ஸட் டிஃபென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ் பண்ணால் அந்த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் டிஃபென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னும் போது அந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி போட வேண்டியதாக கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஆன்சர் வந்துடும் இந்த ஆன்சர் புக்கில் வச்சுனா ட